పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పడ్డది ఫైన్ కింద ఇది ఇక్కడ పెట్టిరాను అంతే మన దగ్గర ఆర్టీసీ బస్సులలో అవుతుందని తెలిసి ఇన్స్పెక్షన్ కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి మన ఇండియన్ క్రికెట్ టీం మొత్తం ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లుందో కిరాక్ ఉన్నది కదా అసలు ఇదే ఎట్లుందంటే ఇంకా మన గుజరాత్లో ఉన్నది అది ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో ఇంకా అసలు ఇక్కడ లోపలికి వస్తే వేరే ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్టు ఉంది సూపర్ అంటే సూపర్ అంది పోండి అసలు కివ్యూ అయితే ఇది వచ్చేసి చూడండి స్కోర్ బోర్డ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఇప్పుడు మనం మ్యూజియంలోకి వెళ్తున్నాం చాలా బాగున్నాయి అసలు మెడల్స్ మాత్రం బా 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 వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అంటే మాత్రం ఇప్పుడు ఇదే అని చెప్పచ్చు నిజంగా అక్కడ షేన్ వాన్ గారు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది దిస్ ఈజ్ బై అసన్ యాదవ్ అండ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ మెల్బోర్న్ సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ లాస్ట్ వీడియోలో చాలా మంది కామెంట్ చేసింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఎంసీజీ ఉంటుంది కదా మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ సో దాన్ని చూపెట్టమని చెప్పేసి అయితే మన సబ్స్క్రైబర్స్ చాలా మంది కామెంట్ చేసారు అనమాట అండ్ అంతే అందులో కొంతమంది ఏంటంటే సపరేట్ గా ఇక్కడ అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఇల్లు ఎట్లుంటది లోపల రూమ్స్ ఎట్లుంటాయి ఏందనేది ఇట్లా ఒక హోమ్ టూర్ కూడా చేయమని చెప్పేసి అన్నారు బట్ నేను అది ఆలోచిస్తున్నా చేయాలా వద్దా అనేది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నాకు హోమ్ టూర్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు కానీ కానీ చేద్దాం ఇంకా మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియోలో కూడా అంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఇల్లు ఎట్లుంటాయి లోపల ఎట్లుంటది అన్ని చూపెట్టమని కూడా ఈ వీడియోలో కూడా ఎవరన్నా కామెంట్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా నేను ఇప్పుడు ఇదే ఈ ఇంట్లోనే నేను ఉంటున్నది దీన్ని మొత్తం కూడా హోమ్ టూర్ చేస్తా నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అంటే వీళ్ళ వే ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి అనమాట ఇది ఖచ్చితంగా ఇట్లా కొన్ని ఇట్లా ఉండాలని చెప్పేసి ఇల్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే అంట అవన్నీ విన్న తర్వాత నాకు మంచిగా అనిపించింది అండ్ ఇప్పుడైతే మనం మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ ఒక దగ్గర కారు వెళ్తాం తర్వాత బస్సులో వెళ్తాం దాని అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ట్రైన్లో వెళ్తాం ఇప్పటి వరకు ఉన్న ప్లాన్ అయితే ఇది మధ్యలో చేంజ్ అయినా చేంజ్ అవ్వచ్చు కాకుంటే మా దగ్గర ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ బస్ అండ్ ట్రైన్లో యూజ్ చేయడానికి ఒక చిన్న కాయిన్ లాంటిది ఉంటుంది అంట ఆ కాయిన్ లాంటిది మన దగ్గర లేదు ఇక్కడ నార్మల్గా ఏదైనా షాప్స్లో దొరుకుతుంది అంట టెన్ డాలర్స్ అని చెప్పారు నా కొట్టి చెర్రీ కొట్టి రెండు తీసుకుంటే సెట్టింగ్ ఈ రోజు మొత్తం మనం తిరిగేయచ్చు ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఈ రోజుకి ఉన్న ప్లాన్ అయితే మాత్రం ఇదే అండ్ అంతే నేను మీకు ఇంట్లో ఒక చిన్న టాటాయిస్ ఉంది దాన్ని చూపిస్తా రోజు అంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పటి నుంచి నేను ఖచ్చితంగా రోజుకి ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ దాంతో స్పెండ్ చేస్తున్నా వీటితో రోజు ఆడుకుంటా నేను రై రా చూడండి ఏ లేటు పెడితే అటు వస్తాడు ఇది ట్రాయ్ 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 బయటికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కింద వేసినాం అనుకోండి ఆడతాడు మంచిగా రోజైతే మేము ఇక ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో తిప్తాం అనమాట ఒక వన్ వీక్ అవుతుంది కానీ నేను వచ్చి డైలీ ఒక్కసారి ఆడేది విని కొట్టినట్టు చేస్తా చూడండి ఇప్పుడు మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్స్కి నేను చెర్రీ అండ్ అంతే ఇంకా ఇక్కడ ఈ రూమ్లో ఉంటున్నారు కదా బ్రో వాళ్ళు ఇద్దరు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు మొత్తం ఒక ఆరు ఏడు గురం దాకా వెళ్తున్నాం అనుకుంటా ఇంకెంతమంది వెళ్తున్నారో నాకే తెలియదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళ ప్లాన్ అయ్యేది మన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా చాలా మంది కామెంట్ చేసారు బ్రో వాళ్ళు కూడా వెళ్తున్నారని చెప్పారు పనిలో పని నేను కూడా వెళ్ళిపోతున్నా సో ఇంకా ఏం లేట్ చేయకుండా ఈరోజు మన బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఓకే మేమైతే ఇప్పుడు ఇద్దరం వెళ్తున్నాం చెర్రీ రావాలనుకున్నాడు కానీ వర్క్ ఉన్నది లాస్ట్ మూమెంట్లో ఇంకా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నేనేమనుకున్నాంటే ఇంకా మన వాళ్ళు రూమ్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా వస్తారు అనుకున్నా కానీ అబ్బు వాళ్ళకి కూడా వర్క్ ఉందంట ఇక్కడ ఎక్కిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఇదే బెల్ట్ పెట్టుకోవడం అండ్ ఇప్పుడు నేను వరుణ్ బ్రో ఇద్దరం వెళ్తున్నాం బ్రో మీరు హైదరాబాదే కదా ఎక్కడ హిమాయత్ నగర్ సో ఇప్పుడు ఇద్దరం కలిసి కార్లో రైల్వే స్టేషన్ వరకు వెళ్ళి లోకల్ అబ్బు అది మెట్రో అది లోకల్ మెట్రో కార్ అక్కడ పార్క్ చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతా డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ అక్కడికే అంతే ఇప్పుడు నేను కార్డు ట్వంటీ మినిట్స్ ఇంకా కార్డ్ అని చెప్పాను కదా నేను సో ఇదే ఆ కార్డ్ మళ్ళీ షాప్ దగ్గర ఆగి తీసుకోవడం ఎందుకని చెప్పేసి లోపల బ్రో వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు నాకు ఇచ్చారు అనమాట ఈ కార్డు సో ఇది మనం ట్యాప్ చేసి వెళ్ళిపోవడం అంతేనా స్కాన్ చేసి ఓకే ఇంకా టూ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ ఉంది మెట్రో దగ్గరికి ఈరోజు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంది కదా బ్రో నార్మల్గా ఉందా నిన్న వస్తుంటే మేము ఇక్కడ ఇక్కడే మూవీ నుంచి వస్తుంటే ఇట్లాంటి ఏరియాలో గడ్డి తగలబడిపోతుంది మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా రీచ్ అయిపోయినాం అండ్ కార్ అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ పార్క్ చేసేసినాం ఆడ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా ఒకటి అదే మెట్రో స్టేషన్ టెన్ డాలర్స్ అయితే మేము టాప్ అప్ చేపించినాం ఇప్పు
వందలో ఇరవై ముప్పై మంది తెలియని వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ కోసం నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఏమంటుంది ఇది పైన కనిపిస్తున్నది కదా ఇది మెట్రో స్టేషను ఇది ఇక్కడ కింద స్కాన్ చేసి వెళ్ళాలనుకుంటా ఓకే ఇదే కాల్ ఓకే సేమ్ మన హైదరాబాద్లో లానే ఉంది కదా మన హైదరాబాద్ మెట్రోలో కూడా అంతే కదా కార్డ్ జిప్ స్కాన్ గో బ్రో ఇప్పుడు ఎంసీజీకి పాస్పోర్ట్ అడుగుతారా ఏమన్నా ఏమడగరా లిఫ్ట్ వచ్చింది లిఫ్ట్లో పైకి వెళ్తాను ఒకటే బటన్ ఉంది లేండి అయితే పైకి లేదంటే కిందికి సో పైకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడైతే ఇంకా సెవెన్ మినిట్స్ చూపిస్తుంది సారీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయిపోయింది నేను ఈలోపు చిన్న ఒక రీల్ ప్లస్ షార్ట్ వీడియో తీసిన ఈలోపు టైం అయిపోయినట్టుంది రెండు నిమిషాలు పాస్ అయిపోయింది ట్రాక్ ఇది సేమ్ మన దగ్గరలానే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గేజ్ టైం ప్రస్తుతానికి అయితే మధ్యాహ్నం పన్నెండు మూడు అయింది సో మనం ఎక్కబోయే ట్రైన్ ఇదే అనమాట ఇప్పుడు ఖాళీ ఉన్నది అంతా మన దగ్గరలో రష్ అట్లా ఏం లేదు చూస్తుంటే అర్థమైపోయింది అంతా పిచ్చ ఖాళీ ఉంది ట్రైన్ అంతా చాలా సీట్స్ ఖాళీ ఉన్నాయి బటన్ మొక్కితేనే ఓపెన్ అవుతుంది ట్రైన్లో సగం ట్రైన్ అంతా ఖాళీ ఉన్నది నేనేమనుకున్నా అంటే మన హైదరాబాద్ మెట్రో లాగా డైరెక్ట్ పిల్లర్ మీదనే పోతుంది ఏమో అనుకున్నా మనం పైకి ఎక్కినాం కదా నేను అట్లా పోతుంది అనుకున్నా మళ్ళీ కిందికి వచ్చేసింది నార్మల్గా అన్నీ గ్రాఫిటీ ఎక్కువ ఉందా బ్రో ఇక్కడ మొత్తం అది ఎక్కడ చూసినారు గోడల మీద అంతా అదే ఉంది కదా లీగలా ఇక్కడ ఇల్లీగలా లీగలేనా సిటీలో కూడా ఫుల్ ఉంటుంది సిటీకి మొత్తం ఎక్కడ చూసినా కూడా అదే గ్రాఫిటీ వర్క్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇట్లా కాళ్ళు ఇట్లా పెట్టి కూర్చున్నారు అని చెప్పేసి బ్రో వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఇరవై వేలు పడ్డదా బ్రో టూ ఫిఫ్టీ అంటే ఎంత మనకి ఒక పద్ పద్నాలుగు వేలు పద్నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు పడ్డది ఫైన్ జస్ట్ కాలు ఇట్లా ఇక్కడే ఇదంతా ఇది ఇక్కడ పెట్టిరాను అంతే పెట్టి పడుకున్నాడు అని ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చే చూడండి వాళ్ళు అంటే మనం నిజంగా స్కాన్ చేసిన వాళ్ళు ఏదో అని చూడడానికి ఏమా మన దగ్గర ఆర్టీసీ బస్సులల్లో అవుతుందని తెలుసు ఇన్స్పెక్షన్ కానీ ఇక్కడ ఎక్కడ అవుతుంది కాదు బ్రో లేకుంటే అసలు ఇది లేకుండా పైకి ఎట్లా వస్తారు కొంతమంది దూకు వస్తారు ఆ దొంగతనంగా ఉంటారు కదా ఆ బ్యాచ్ కూడా తీటో లాడీ పోయినా ఉంటారు ఈ కార్డు ఇప్పుడు వాళ్ళు ట్యాప్ చేసుకొని చూస్తారు అనమాట అంటే నిజంగా మనం స్కాన్ చేసిన వాళ్ళు లేదా అనేది వాడు పోతున్నా అదే బాబత ఇప్పుడు ఆడు ఆడు ఒక ఆయన తప్పించుకొని పోతున్నాడు మరి స్టేషన్ వచ్చిందని దిగుతున్నాడు అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ నుంచి చూడండి సిటీ బి అంతా మంచిగా కనిపిస్తున్నారు ఈ బిల్డింగ్ లెడ్ వచ్చినాయి కానీ లేకుండా ఉంటే ఇవన్నీ చూడండి పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్తో భలే కనిపిస్తున్నది మెయిన్ సిటీ అనమాట అది ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు నేనున్న వన్ వీక్లో ఫస్ట్ టైం ఒక కిట్ సైడ్ ఇప్పుడే వచ్చిన పెద్ద రోడ్లు అయితే విశాలంగా ఉన్నాయి అసలు నా పక్కన నిలిచిన తాత చేతిలో స్లిప్ ఉంది చూడండి ఆయనకి ఫైన్ వేసిరు ఎంత బ్రో ఫైన్ ఇడా టూ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీయా ఓకే అంటే మనిషిని బట్టి సిచ్యువేషన్ని బట్టి వాళ్ళ ఫైన్ వేసేటోళ్ళ మూడ్ని బట్టి ఇంకా తాతకైతే మాత్రం వచ్చింది చిట్టి సో మనం దిగాల్సిన స్టేషన్ కూడా వచ్చేసింది జాలీ మౌంట్ జాలీ మౌంట్ స్టేషన్ అండి అయితే కార్డ్ స్కాన్ చేసి వెళ్ళాలా మళ్ళీ ఇక్కడ కదా అదేంటి ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్కాన్ చేసి చేయకుండా వెళ్ళిపోవాలా అదేంటి ఇప్పుడు స్కాన్ చేస్తే మళ్ళీ ఫోర్ డాలర్స్ కట్ అవుతుందా అరే వెరైటీ ఉంది ఓహో ఇప్పుడు దొంగతనం వచ్చే వాళ్ళు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఈ రూట్లో నుంచి వస్తారు అనుకుంటా బ్రో అందుకనే వాళ్ళు వచ్చారు ఇన్స్పెక్షన్కి అందులో మా ముందు ఒక ఆయన కూర్చొని ఉన్నాడు ఐఫోన్ పెట్టుకొని ఎయిర్పోర్ట్స్ పెట్టుకొని మంచి షో చేసిండు వీళ్ళు రాగానే కదా జంప్ వెనక్కి ఊరికి వెళ్ళిపోయిండు ఇదేనా బ్రో ఎంసీజీ కనిపిస్తుంది అక్కడ లైట్ లైట్గా చెట్టు అడ్డు ఉంది కాబట్టి అంతేం కనిపించట్లే ఇవన్నీ ఇక్కడ మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ మనం ఏ గేట్ సైడ్ బ్రో వెళ్ళాల్సింది టూ దగ్గర కాదు స్ట్రైటే కదా వా చాలా పెద్దగా ఉన్నది నైంటీ థౌజండ్ సీటింగ్ కెపాసిటీ ఇది ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అనుకోండి ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ ఇది ఫస్ట్ మంది నరేంద్ర మోడీ గారి స్టేడియం ఉంది గుజరాత్లో అది ఫస్ట్ మేబీ ఇది సెకండ్ అనుకుంటా టాప్ ఫైవ్లో తీసుకుంటే మాత్రం ఉంటుంది ఇది మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ అంటే అది క్రికెట్ అభిమానులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది అండ్ అంతే ఈ గ్రౌండ్తో ఒక సంబంధం ఒక రిలేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఈ పేరు చెప్పంగానే ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ క్రికెటర్ నీల్ హార్వే అంట ఎవరో మరి నాకు తెలియదు ఇన మేబీ నేను బుట్టక ముందు ఆడి ఉంటాడేమో ఆయన స్ట్రైట్కి వెళ్ళి అక్కడ టికెట్ తీసుకొని వెళ్ళాలి ఒలింపిక్ ఛాంపియన్స్ పేర్లు ఇవన్నీ స్విమ్మింగ్లో బాక్సింగ్లో సైక్లింగ్లో ఫెన్సింగ్లో ఫీల్డ్ బాస్కెట్బాలు చాలా ఉన్నాయి పేర్లు వెళ్ళి 
అక్కడ ఇంకొక ఫ్రెండ్ కూడా మాతో పాటు యాడ్ అయిపోయిండు అక్కడ చిన్నపిల్లలు చూడండి అందరూ స్కూల్కి పోయి వస్తున్నారు లేదా నాకు తెలిసి గ్రౌండ్ చూడడానికి వీళ్ళు ఎక్స్కషన్ టైప్లో ఉంటుంది కదా అట్లాంటి దాన్ని తీసుకొని వచ్చినట్టు వీళ్ళు పిక్నిక్ ఇక్కడ లైన్లో నిలబడి ఇప్పుడు టికెట్స్ తీసుకోవాలన్నమాట పర్ హెడ్ థర్టీ డాలర్స్ ఇప్పుడే కనిపించింది నేను జూమ్ చేయగానే పోయింది అడల్ట్ పాస్ అని ఉంది యాన్యువల్ పాస్ అంటుంది ఓహో సంవత్సరం మొత్తానికి అది మనకు వన్ డేకి అయితే మాత్రం థర్టీ డాలర్స్ అని చూపించింది ఇప్పుడే ఇక్కడ చూడండి మన ఇండియన్ క్రికెట్ టీం మొత్తం ఉంది విరాట్ కోహ్లీ ఇషాంత్ శర్మ కేఎల్ రాహుల్ పంత్ ఇక్కడ విరాట్ కోహ్లీ అన్న చూడండి ఎట్లా ఉన్నారు ఇక్కడ ఏదో ఉన్నాయి మరి ఓహో మొత్తం టూర్కి సంబంధించి అనుకుంటా ఓ ఇక్కడ కావాలనుకుంటే మనం అవి కూడా కొనొచ్చు టీషర్ట్స్ అవి ఉన్నాయి కదా ఒకవేళ కావాలంటే నేను గుర్తుకి ఏదన్నా ఒకటి తీసుకుంటా ఆస్ట్రేలియా క్యాప్ అన్నీ ఉన్నాయి తీసుకుందాం ఒకటి గుర్తుగా సో మాకు ఇప్పుడు బ్యాండ్స్ ఇచ్చారు అనమాట రెండు బ్యాండ్స్ ఇదేమో మ్యూజియం చూడడానికి ఈ బ్యాండ్ అండ్ ఇది వచ్చేసేమో స్టేడియం టూర్ చూడడానికి అనమాట మ్యూజియంకి వెళ్ళే ముందు ఇది పెట్టుకోవాలా స్టేడియం అండ్ పిచ్ ఈ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ అన్నీ చూడాలనుకున్నప్పుడు ఇది మనల్ని అయితే స్టేడియం దగ్గర కూడా తీసుకొని వచ్చేసారు ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లుందో కిరాక్ ఉన్నది కదా అసలు తొంభై వేల మంది పట్టే స్టేడియం ఎంత పెద్దగా ఉండేది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట తొంభై వేల మంది పట్టేది ఇదే ఇట్లా ఉందంటే ఇంకా మన గుజరాత్లో ఉన్నది అది ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో ఇంకా ఫీల్ వేరేలా ఉన్నది పోండి అసలుకి మన ఇండియా నుంచి కూడా ఎంతమంది పెద్ద పెద్ద క్రికెటర్లు ఆడుంటారు ఈ స్టేడియంలో టింగ్ అడుగు పెట్టేసిన We're about to start our Aussie rules football. Is there anyone in the group that's never heard of Australian rules football? Andar elli peru. Inga meem kuda elli pothunnam. Ene daam akkada guchoni cheppindi anamata. Stadium yokka history untadi kada ante. Ita theesukovendi. Ippudu museum ki vellal anukunta. Andar elli peru meeme photos digutu ida migili poyanu. Chaala pedda undi stadium asalki. Enta pedda ante anta pedda. ఇంత పెద్దగా ఉంటుందని అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అక్కడ టీషర్ట్స్ అవి కూడా అమ్ముతున్నారు సో ఇది లోపల అనమాట దీనిపైన కూడా ఉన్నాయి సీట్లు ఇంకా ఇక్కడ నాకు తెలిసి నార్మల్ టైంలో టికెట్ ఎంత ఉంటుందో అప్పుడు మనకి పూణేలో ఒక అంకుల్ నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి మెల్బోర్న్లో మ్యాచ్ చూసిన అని చెప్పింది కదా ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ అది ఈ గ్రౌండ్లోనే చూసింది ముప్పై వేలు నలభై వేలు అని చెప్పింది కాబట్టి అక్కడ చూడండి మా గ్రూప్ వాళ్ళు అందరూ పోతున్నారు అక్కడ ముందు అది అనమాట మన గ్రూపు అందరినీ ఒక్కొక్క గ్రూప్ లాగా తీసుకొని పోతుర్రు ఇప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఇంట్లో వర్క్ జరుగుతూనే ఉంటుంది అంటే ఏదో ఒక వర్క్ ఇక్కడ చూడండి రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది లోపల ఈ రెస్టారెంట్ కూడా ఎప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఓపెన్లోనే ఉంటుంది అంటే ఇది ఎందుకంటే ఇది ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్ లాగా బయట నుంచి ఎవరు వచ్చినా కూడా ఇక్కడికి వస్తారు కదా అట్లా ఇది డ్రెస్సింగ్ రూమా అదే అనుకుంటా డ్రెస్సింగ్ రూమా లేదంటే కోచెస్ బాక్సా కోచెస్ వాళ్ళందరూ కలిసి కూర్చొని చూస్తారు అనమాట ఇక్కడి నుంచి ఇదే అది ఇప్పుడు నేను కూడా కూర్చునే నార్మల్గా అయితే అసలు మనం ఈ దాకా రాలేస్తాం మ్యాచ్ జరిగే టైంలో ఎక్కడో ఎక్కడో అక్కడ ఎక్కడో మూలను కూర్చొని ఉంటాం ఈ టూర్ దయ వల్ల కనీసం ఇక్కడ దాకా రా వచ్చినాం ఇటువంటి కాఫీ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ కావాలంటే కుమ్మేయచ్చు ఎటు పోయి వీళ్ళు ట్రైటే పోయిరా ప్రతిసారి లేట్ అవుతుంది ఫోటోలు తీయాల రీల్స్ తీయాల షార్ట్స్ తీయాల అన్నీ తీయాల అంటే ఇక లేట్ అవుతూనే ఉంది అరుస్తున్నది మళ్ళీ ఇంకెక్కడికో అయితే తీసుకొని వెళ్తున్నారు అసలు చూడండి ఇక్కడ కూడా ఎంత నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు స్టేడియం అయితే ఇంత నీట్గా మెయింటైన్ చేసినప్పుడు డబ్బులు తీసుకున్నా తప్పు లేదులేండి సూపర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసి ఇండోర్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తారంట ఎక్సర్సైజ్లు అన్నీ చేయడానికి అనమాట ఇది ఇండోర్ స్టేడియంలో లాగా అనుకోండి బయట చేయాలనుకున్నప్పుడు దీని వెనకనే ఉంది ఇది గేట్ వెనకనే ఉన్నది ఇక్కడ జిమ్ ఇండోర్ నెట్ నెట్స్ ఉంటాయి కదా నెట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా లోపల స్టేడియం లోపల అనమాట ఇది స్టేడియం బయట చేసేది ఉంది స్టేడియం లోపల చేసేది కూడా ఉంది చూడండి అక్కడ అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా జిమ్ మొత్తం ఇక అసలు ఇక్కడ లోపలికి వస్తే వేరే ప్రపంచంలోకి వచ్చినట్టు ఉంది మనం మ్యాచ్ టైంలో వస్తే గేట్ వన్ లోపల నుంచి ఎంటర్ అవ్వాలనుకోండి ఇక్కడే టికెట్ స్కాన్ చేసి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇట్ సైడ్ నుంచి ఇట్ సైడ్ నుంచి ఇంక చాలా పెద్ద స్టేడియం మాత్రం లోపల తిరుగుతుంటే ఇంకా వస్తూనే ఉంది వస్తూనే ఉంది ఇంకా అందరూ ఆస్ట్రేలియన్సే వచ్చారు లేదా ఇంకా ఫారినర్సే వచ్చారు ఇండియన్స్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే మేము ముగ్గురమే ఉన్నాం ఈ గ్రూప్లో వేరే గ్రూప్లో ఉండొచ్చేమో మేబీ ఇక్కడ నుంచి వ్యూ చూసినా కూడా మస్తు కనిపిస్తున్నాయి బిల్డింగ్స్ ఒక రెండు ఫ్లోర్లో మూడు ఫ్లోర్లో పైకి ఎక్కి
రోజుకి ఇట్లా కడుగుతూనే ఉంటారంట ఇల్లు ఆమె చెప్పింది మాకు ఆమె ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా మాట్లాడుతుంటే నేనేం చెప్పాలంటే నాకు కొన్ని అర్థమవుతున్నాయి కొన్ని అర్థం కావట్లేదు వాష్రూమ్స్ అంత క్లీన్గా పెట్టిరు పోండి అసలు మొత్తం కనిపించింది స్టేడియం ట్రైన్ పోతుంది కింద నుంచి ఇవన్నీ ఫుట్బాల్ స్టేడియంలు ఇంకా బాస్కెట్బాల్ స్టేడియంలు టెన్నిస్ స్టేడియము అందులో కొన్ని ఏంటంటే ఫుల్ మొత్తం ఓపెన్ క్లోజ్ అయితే అంట కొన్ని మాత్రం సెమీ ఉన్నాయంట ఇంతసేపు చెప్పింది అదే మ్యాటర్ ఇంకేదో స్విమ్మింగ్ పూల్ ఉంది అది ఇదని చెప్పింది ఇది మా గ్రూప్ ఇప్పుడు మేము వచ్చిన గ్రూప్ అంతా ఇది ఒక ఇరవై మంది ఉండి ఉంటాం ఇక్కడ నుంచి చూడండి వ్యూ ఇంకా అద్దరిపోతుంది అసలుకి సూపర్ అంటే సూపర్ కనిపిస్తుంది కొంచెం ముందుకెళ్ళి చూపిస్తా బా 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 పైన టాప్ యాంగిల్లో నుంచి చూడండి స్టేడియం వ్యూ మొత్తం స్టేడియం అంతా చూడండి ఒకటే ఫ్రేమ్లో వచ్చేసింది సూపర్ అంటే సూపర్ అంది పోండి అసలు కివ్యూ అయితే ఖచ్చితంగా ఎవరన్నా మీరు ఆస్ట్రేలియా వస్తే మాత్రం చేయడానికి మీరు చూడడం అసలు మిస్ కాకండి ఫస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ టీం వీళ్ళే ఇక్కడ చూడండి క్రికెట్ లెజెండ్ సచిన్ టెండూల్కర్ గారు అండ్ ఇంకా మనలో ఎవరన్నారు సునీల్ గవాస్కర్ గారు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళ క్యాప్స్ ఉన్నాయి హే మందే ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనేది చూడండి బ్యాట్ కూడా ఉంది అక్కడ ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు మన ఇండియన్ టీం ఏమన్నా ఇంగ్లాండ్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నీ అండ్ ఈ స్టేడియంలో ఇప్పటివరకు హైయెస్ట్ స్కోర్స్ అనమాట ఇవన్నీ నాకు తెలిసి వాళ్ళైతే ఏం చెప్పలేదు నేను అనుకుంటున్నా వీళ్ళు కూడా ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ టీం వాళ్ళంట ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు అందరు అంటే బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ స్టేడియం యొక్క చరిత్ర మనకి చెప్తున్నారు కొన్ని కొన్ని అంటే ఇంటుంటే కొన్ని మంచి ఉంటున్నాయి కొన్ని ఏమో ఇంకెప్పుడు ఆపుతుందరా బాబు అన్నట్టు ఉంది ఇది వచ్చేసి చూడండి స్కోర్ బోర్డ్ కంట్రోల్ రూమ్ స్కోర్ ఇక్కడి నుంచి అనమాట వేసేది మనకి కనిపిస్తుంది కదా స్కోర్ అది అక్కడి నుంచి వేసేది ఆ రూమ్లో నుంచి పదిహేడు మంది పనిచేస్తారంట మ్యాచ్ టైంలో అందులో ఏ మన కపిల్ దేవ్ గారు మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ కూడా ఉన్నారు ఎక్కువ ఇంగ్లాండ్ ప్లేయర్స్ అయితే కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ మొత్తం సైడ్లకు అన్ని ఫొటోస్ వేసి చూడండి మీడియా సెంటర్ అంట ఇది మీడియా వాళ్ళు ఉంటారు కదా అది అనుకుంటా ఈ రూమ్లో నుంచి కూర్చొని వీళ్ళు కామెంటేటర్స్ మ్యాచ్ చూస్తారు ఇయే వాళ్ళు కూర్చునే సీట్లు ఇక్కడ కూర్చొని మ్యాచ్ చూస్తూ మనకి కామెంటరీ అందరు చేస్తారనమాట ఆ రూమ్లో కూడా వెళ్ళిపోయి వచ్చినాం వా ఇక్కడ నుంచి ఇంకా వ్యూ బాగుందిగా అండ్ జర్నలిస్టులు వస్తారు కదా వేరే కంట్రీస్ నుంచి అందరు కూడా మ్యాచ్ చూడడానికి కానీ మ్యాచ్ని గురించి వార్తలు రాయడానికి కానీ వాళ్ళందరూ కూర్చునే ప్లేస్ ఉంటాయి ఇది అందరు చూడండి ఇదంతా స్విచ్లు కూడా ఉన్నాయి కదా వెనక దేనికో అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళకి కూడా వ్యూ వస్తుంది అసలు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి చూసినా కూడా కొంచెం దూరం ఉంది బట్ ఏంటంటే నాలుగో ఫ్లోర్ ఐదో ఫ్లోర్లో నుంచి కూర్చొని చూస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉన్నది ఇక్కడ కామెంటేటర్స్ మొత్తం ఎనిమిది ఉన్నాయి రూమ్స్ కామెంటేటర్లకి పెయింటింగ్ చూడండి ఎంత మంచి చేసారు అసలుకి ఇది లోపలే మళ్ళీ రెస్టారెంట్ స్టేడియం లోపల ఇది సరే చూడండి ఇక్కడ కూర్చుంటారు చుట్టూ తిరిగి ఒక్కొక్క దగ్గరికి వస్తున్నాం చాలా బాగుంది స్టేడియం ఇక్కడ కూర్చొని మ్యాచ్ చూస్తారు అండ్ అక్కడ తినుకుంటూ కూడా చూడొచ్చు మ్యాచ్ హైలైట్ అది ఇచ్చి సైడ్ ఉన్న టేబుల్స్లో అయితే క్రికెట్ బ్యాట్స్ చూడండి స్లాజెంజర్ ఇవన్నీ అప్పటి పాతకాలం నాటి బ్యాట్లు ఉన్నట్టున్నాయి ఇంగ్లాండ్ వర్సెస్ విక్టోరియా నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో ఆడిన బ్యాట్ అంటే ఇది దగ్గర దగ్గర వంద సంవత్సరాలు ఉంది ఈ బ్యాట్కి అండ్ బాల్స్ చూడండి ఇవి కూడా ఎంత నైన్టీన్ నైంటీ ఒకటి నైన్టీన్ నైంటీ వన్ ఒకటి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఒకటి అన్నీ ఇక్కడ గ్లాసులలో పెట్టేసారు అన్నిటిని నైన్టీన్ నాట్ త్రీ అంటే ఇది ఎయిటీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అంటే ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఓ ఇండియా వర్సెస్ ఆస్ట్రేలియా మన ఇండియన్ టీం మన ఇండియన్ టీంతో ఆడింది అండ్ దాని మీద సిగ్నేచర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ షాప్ ఉంది లోపలికి వెళ్ళి మనకి ఏమన్నా పనికి వచ్చే ఐటమ్స్ కానీ మనం గుర్తుగా ఒకటి ఏదైనా ఒకటి గుర్తుగా అయితే తీసుకోవాలనుకుంటున్నా ఇ బాగా ఇది చూడండి బ్యాగ్ ఇది బాగుంది ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ అంట హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఓకే తక్కువే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వాలిటీ బాగుంది అందుకని నేను తక్కువ అన్న ఇక్కడ లోపల క్రికెట్ బాల్స్ ఉన్నాయి ఓకే నార్మల్ ఇది ప్రాక్టీస్ దా ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ అంట ఒకటి అంటే తొమ్మిది వందలు ఎనిమిది వందలు అనుకోండి ఇంటూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వేసుకోండి నేను ఏది చెప్పినా కూడా రేటు ఇంటూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఓకే ఫార్టీ డాలర్స్ ఉంటాయి ఇది ఆస్ట్రేలియన్ టోపీ
ఓకే ఎంసీజీ అని చెప్పేసి మెల్బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్స్ టీషర్ట్స్ ఇక్కడ ఓకే ఆస్ట్రేలియా మెన్స్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్కి వేసుకున్న టీషర్ట్స్ అనమాట ఇవి క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా నుండి ఇంకా స్కార్ఫ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఏదో బాగుంది హుడ్డీ ఇది బాగుంది హుడ్డీ క్వాలిటీ మంచిగా ఉంది ఎంత ఉంది ఇది ఓరి ఇది కూడా అంతే ఉంది హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంది ఇది కూడా ఇది ఇంకెక్కువ ఉండాలి వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ డాలర్స్ ఉంది అది ఇంకేమైనా బ్యాట్స్ కావాలి కదా మన వాళ్ళకి ఏం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి ఇంకా బ్యాట్స్ ఇవి చూడడం అంటే బాగా ఇంట్రెస్ట్ కదా టీషర్ట్స్ చూడండి నార్మల్ టీషర్ట్స్ కూడా పెట్టిరు దిస్ ఈజ్ బిజినెస్ ఈ టీషర్ట్స్ కూడా అది కొంచెం బెటర్ అని ఉంటుంది అదొకటి ఇదొకటి బాగుంది ఆ బ్లాక్ది కూడా బాగుంది అక్కడ ఏదైనా ఒకటి తీసుకోవాలి కానీ ఏం తీసుకోవాలి అనేది అర్థం కావట్లేదు నాకు నా దగ్గర కార్డు ఉంది నియో గ్లోబల్ కార్డు అది వర్క్ అయిందంటే మాత్రం తీసుకుంటాయి ఏదో ఒకటి అది పనిచేయలేదంటే మాత్రం నా దగ్గర డబ్బులు కూడా లేవు బ్యాట్స్ లేవు క్రికెట్ బ్యాట్స్ అయితే కనిపించలేదు జస్ట్ బాల్స్ మాత్రం కనిపించినాయి ఇంకా ఇవే ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ స్టోర్లో మటుకు ఈ హుడ్డీ కూడా బాగుందిలే కానీ దీని మీద మనకి నార్మల్ హుడ్డీ కొన్నట్టే ఉంది ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కొన్నట్టు పర్టికులర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇంకా ఆస్ట్రేలియా నుంది అది కొనుక్కోవడమే బెస్ట్ ఇది కూడా చూడండి మెల్బోర్న్ టోపీ టోపీ ఎందుకు పెట్టుకుంటాం ఇప్పుడు అంతే సైజ్ లేదా బ్రో అందులో నాకు ఈ హుడ్డీ బాగా నచ్చింది కానీ సైజ్ లేదు ఇందా అన్నీ ఎక్సెల్లే ఉన్నాయి కదా నాకు అదొకటి నచ్చింది అంతే ఇంకా బ్యాగ్ ఒకటి నచ్చింది అక్కడ బ్యాగ్ చూసిన కదా అది క్వాలిటీ బాగుంది నాకు తెలిసి ఇవి అనుకుంటాం క్రికెటర్స్ రియల్గా కూడా వేసుకునేది త్రీ ఎక్సెల్ అంటే ఇది అవే ఉన్నాయంట లేవంట బ్రో అది నేను మునిగిపోతా బ్రో అందులో ట్రబుల్ ట్రిబుల్ ఎక్సెల్ ఉంది ఇది ఎక్సెల్ అయ్యి అన్నీ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ఎక్సెల్లే ఉన్నాయి ఇదే ఇది ఎంత ఉంది బ్రో సైజు కానీ ఇది అంత నచ్చలే బ్రో హుడ్డీ టైప్లో తీసుకుందాం అనుకున్నా కాల్టన్ ఫుట్బాల్ క్లబ్ అంటే ఇది అంతా ఫుట్బాల్ కూడా అమ్ముతారు ఇక ఇప్పుడైతే ఈ బ్యాగ్ తీసుకుందాం అని ఫిక్స్ అయిపోయినా నేను హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఉంది ఇన్ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అయింది ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈ బ్యాగ్ గుర్తుగుంటుంది ఏంటంటే నేను కూడా బ్యాగ్ ఎప్పటి నుంచో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా బ్యాగ్ అప్డేట్ చేయాల్సిన టైం కూడా వచ్చేసింది ఎక్కువ లగేజ్ పడుతుంది ఇప్పుడు హై యా షూర్ షూర్ పేమెంట్ చేసేసి వెళ్ళిపోతాను ఇంకా ద సేమ్ బ్యాగ్ రైట్ యా ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ షాపింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం మ్యూజియంలోకి వెళ్తున్నాం ఈ బ్యాండ్ ఉంది కదా ఈ బ్యాండ్ ఉంటే మ్యూజియం లోపలికి ఎంట్రీ ఉంటుంది ఇదే ఆ మ్యూజియం నాకు తెలియదు లోపల ఏముంటుందో చూద్దాం ఏ మనం రాగానే లైట్లు కొంచెం బ్రైట్ అయినాయి సెన్సార్ మోషన్ సెన్సార్ ఉందేమో పుచ్చి 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 ఎట్స్ ఎన్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా ఎట్ నుంచి ఫినిష్ చేయాలి అటే అనుకుంటా బ్రో వాళ్ళు వేసుకొని ఆడిన జర్సీస్ ఉంటాయి కదా అవి గన్ ఈ గన్ ఎందుకు పెట్టి రీడ నెదర్లాండ్స్ ఆమ్స్టర్డామ్ నెదర్లాండ్స్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇది మ్యూజియం అయితే కింద నాకేం అంతైతే ఏం అనిపించట్లేదు ఏంది ఇది టోక్యో జపాన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ మెడల్స్ వా ఫస్ట్ టైం చూస్తాను నేను మెడల్స్ ఇంత దగ్గర నుంచి టోక్యో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇదేంటి మంచి అని మళ్ళీ మెడల్స్ మెడల్స్ అన్నీ ఓకే వీళ్ళు మొత్తం మ్యూజియంలో పెట్టారు ఇక్కడ మెడల్స్ ఇది ఫెన్సింగ్ గేమ్ పేరు ఇదైతే ఎక్కడ రాసిపెట్టలేదు కానీ ఫెన్సింగ్ ఏది నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది మళ్ళీ మెడల్స్ చాలా బాగున్నాయి అసలు మెడల్స్ మాత్రం బా 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 ఏథెన్స్ గ్రీస్ గ్రీస్లో పెట్టింది టూ థౌసండ్ ఫోర్లో ఇది ఒక చిన్న మ్యూజియం ఇంకా ఓకే థ్యాంక్ యూ షైన్ వాన్ ఉందంట ఖచ్చితంగా చూడాల్సింది ఎందుకంటే షేన్ వాన్ గారికి ఇండియాలో కూడా చాలా మంచి ఫ్యాన్ బేస్ ఉందన్నమాట షేన్ వాన్ గారిని మనం స్పిన్ మాంత్రి కూడా అని కూడా చెప్పచ్చు క్రికెట్ సో చూడండి సేమ్ షేన్ వాన్ గారు ఎట్లా ఉంటారో సేమ్ అంతే హాలోగ్రామ్ త్రీ డీ త్రీ డీ హాలోగ్రామ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ అంటే మాత్రం ఇప్పుడు ఇదే అని చెప్పచ్చు నిజంగా అక్కడ షేన్ వాన్ గారు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది మనకి లైవ్గా చెప్తున్నట్టే ఆడ కూర్చొని అట్లుంది ఆ ఫీలింగ్ టెక్నాలజీ చూడండి ఎంత మారిపోయింది అసలుకి ఆయన భూమి మీద లేకున్నా కూడా ఇక్కడ ఎదురుగా కూర్చొని మాతో మాట్లాడుతున్నట్టే ఉంది ఇక్కడ చూడండి ఏ వీల్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు ఇది యాక్చువల్ పిచ్ అనమాట ఇది చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉందో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడేమో ఒరిజినల్ వికెట్స్ పెట్టిరు అక్కడేమో జస్ట్ స్క్రీన్ అనమాట అది ఎదురుగా ఇది కూడా బాగుంది చూడండి మనం ఎట్లా జరుపు ఖర్చు కావాలంటే బావు ఎవరు చేసుకోని బాగా చేసేది 
అండ్ ఇక్కడ గేమ్ జోన్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ మనం కొన్ని గేమ్స్ ఆడుకోవచ్చు అనమాట అన్నీ ఫ్రీనే ఎందుకంటే మనం టికెట్ కొన్నాంగా డబ్బులు పెట్టేసి సో ఈ ఎవరికైతే బ్యాన్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఇక్కడ అన్ని గేమ్స్ ఫ్రీనే వెళ్ళి ఏదన్నా కొన్ని గేమ్స్ ఆడుకొని ఇంక వెళ్ళిపోదాం ఇంకా అందరు ఇక్కడ పిల్లలే ఉన్నారు వీళ్ళే ఎక్కువ ఆడుతున్నారు అయిపోయింది ఇంకా మ్యూజియం లోపల నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసినాం బ్యాగ్ అయితే ఓకే నేను అనుకున్నట్టు అన్ని సెట్ అయిపోతుంది లేండి నాకైతే బ్రో నెక్స్ట్ ప్లాన్స్ ఏంది ఎటు లంచ్ చేసి వెళ్ళిపోదామా ఇవ్వండి ఇప్పుడు మేము అక్కడ ఉందా అవి మొత్తం తిరిగాం ఇదంతా తిరిగి వచ్చినాయి ఇప్పుడు చాలా బాగుంది ఖచ్చితంగా థర్టీ డాలర్స్కి అయితే మాత్రం పక్కా పడుతుంది మళ్ళీ మన ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన ట్రైన్ కూడా వచ్చేసింది ట్రైన్ ఎక్కి ఇంక మనం మళ్ళీ సేమ్ రూట్లో రూమ్కి వెళ్ళిపోదాం ఫుల్ ఉంది కదా బ్రో ఇప్పుడు ఒక చిన్న మిస్టేక్ అయిందనమాట మీ ఇద్దరం తప్పు ట్రైన్లో ఎక్కినా అంటే కరెక్ట్ ట్రైన్లో ఎక్కినాం కానీ ఒక దగ్గర మారాల్సి ఉండే కానీ ఆడ మారలేదు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఇది స్టేషన్ అయింది బ్రో ఆల్పింటన్ ఇక్కడికి వచ్చినాం మన ఎక్కడ ఏదో హిల్టన్ కదా హిల్ క్లిఫ్టన్ క్లిఫ్టన్ హిల్ దగ్గర మారాలన్నమాట అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వేరే ట్రైన్లో వెళ్ళిపోవాలి వచ్చినప్పుడు ఒకటే ట్రైన్లో వచ్చినాం కానీ ఇప్పుడు ఏందో మరి మారాలి ట్రైన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అనుకుంటా కదా బ్రో అది మనం చూసుకోలే అనుకుంటా ఇంకా ట్రైన్ వెళ్ళడానికి పదమూడు నిమిషాలు ఉంది ఇక్కడ చూడండి బాహుబలి ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఒక సినిమాతో ఎక్కడెక్కడికో బాగిపోయింది చూడండి మన తెలుగు సినిమా క్రేజ్ మళ్ళీ కరెక్ట్ ట్రైన్ ఎక్కేసి కరెక్ట్ ప్లేస్లో అయితే దిగినా ఇప్పుడు మన కార్ అక్కడ పార్క్ చేసిన కదా ముందు సందులో సెకండ్ సందులో అక్కడ పార్క్ చేసిన కార్ తీసేసుకొని నెక్స్ట్ ఇంకా రూమ్కి వెళ్ళిపోయి ఏదైనా తినాలి ఫుల్ ఆకలేస్తున్నది ఇద్దరికి తిరిగి 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 అయిపోయింది బండ్లో పెట్రోల్ అయిపోయింది ఇంకా రూమ్ దగ్గర దాకా కూడా వచ్చేసినాం సో ఐ హోప్ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి దిస్ ఈస్ బైస్ అండి యాదవ్ అండ్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాగ్ మన వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఈ వీడియోకి లైక్ టార్గెట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ కే లైక్